గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనిషి నెంబర్ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఈరోజు డైలీ మనిషిలో మార్కెట్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ తో పాటు రిజల్ట్స్ ని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండేసెస్ లు అండ్ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ గా క్లోజ్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోయేటువంటి ఒక అప్డేట్ ఒక సెక్టర్ రిలేటెడ్ గా అప్డేట్ ఈ సెక్టర్ లోని లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ గా కంటిన్యూస్ గా డిమాండ్ అయితే పెరుగుతూ వస్తుంది ఇది మరి ఏదో సెక్టర్ కాదు పవర్ సెక్టర్ ఈ పవర్ కన్సంప్షన్ ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ మంత్ మధ్య చూసినట్లయితే మన కంట్రీలోని నైన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సి ఈ ఇయర్ మన కంట్రీలో పవర్ కన్సంప్షన్ పెరగడానికి ఉన్నటువంటి రీజన్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఇయర్ లోని మాన్సూన్ అన్నది కొంచెం డిలే అవడంతో మన కంట్రీలోని వేరియస్ పార్ట్స్ లోని హీట్ వేవ్స్ అయితే కంటిన్యూ అయ్యాయి దాని వలన పవర్ కన్సంప్షన్ బాగా పెరిగింది దీంతో పాటుగా మన కంట్రీలోని ఇప్పుడు మ్యానుఫాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది కదా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా బాగా ఎక్కువగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మన కంట్రీలోని మ్యానుఫాక్చరింగ్ బాగా పెరగడానికి కంటిన్యూస్ గా గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ కూడా పెడుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ అన్నది బాగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది నువ్వు మ్యానుఫాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ ఇంతలా పెరుగుతున్నది అంటే ఆ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సరిపడినంత పవర్ ని కూడా సప్లై చేయాలి కదా సో దీంతో కంటిన్యూస్ గా పవర్ డిమాండ్ పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది నువ్వు పవర్ డిమాండ్ పెరుగుతున్నట్లయితే దానికి తగినంత సప్లైస్ కూడా ఉండాలి కదా ఈ సప్లైస్ రిలేటెడ్ గా ఈ రోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది ఈటి నువ్వు యాంకర్ ఏం చెప్తున్నారంటే మన కంట్రీలోని ట్వంటీ ఫైవ్ గిగావాట్ పవర్ డిఫిసిట్ ఉన్నదని చెప్పి చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్ షేర్ చేస్తున్నట్లుగా చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు మన కంట్రీలో పవర్ డిఫిసిట్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి డిమాండ్ అయితే కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతున్నదని అర్థం ఫ్యూచర్ లో కూడా ఈ డిమాండ్ మరింతలా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఈ పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫుల్ కెపాసిటీస్ తో రన్ చేయాలని చెప్పి ప్రీవియస్ గానే ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ మన కంట్రీలో ఎక్కువగా కోల్ ని బర్న్ చేయడం ద్వారా పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం కాబట్టి కోల్ సప్లైస్ కూడా షార్టేజ్ ఏర్పడకుండా ఉండేలాగా గవర్నమెంట్ అయితే కంటిన్యూస్ గా ప్రయత్నిస్తూ వస్తుంది నో ఇప్పుడు పవర్ డిమాండ్ ఇంతలా పెరుగుతుంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ లో మనం చూసినట్లయితే పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ కంపెనీస్ చాలా ఎక్కువగా లాభ పడి ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లోని పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ కి మంచి డిమాండ్ ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఈవెన్ పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ కి షార్ట్ టర్మ్ లో డిమాండ్ ఏర్పడినా కూడా ఇప్పుడు ఈ పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ దగ్గర ఏవైతే కెపాసిటీస్ ఉన్నాయో ఆ కెపాసిటీస్ ఇంకా మన కంట్రీలో డిమాండ్ పెరిగినట్లయితే సరిపోవు కాబట్టి కెపాసిటీస్ కూడా బిల్డ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ కెపాసిటీస్ అవి బిల్డ్ అవుతున్నప్పుడు ఎంటైర్ పవర్ సెక్టర్ ఈకో సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా బెనిఫిట్ పొందనున్నాయి సో అందుకనే మన కంట్రీలోని ఈ పవర్ డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుండడంతో దానివల్ల ఈ పవర్ సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి స్టాక్స్ అయితే లాభపడి ఉన్నాయి ఒకవేళ మీలు ఎవరైనా ఈ పవర్ సెక్టర్ రిలేటెడ్ గా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నట్లయితే మన ఛానల్ లో ఆల్రెడీ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ పవర్ సెక్టర్ రిలేటెడ్ గా ఒక కంప్లీట్ అనాలిసిస్ వీడియో రిలీజ్ చేసాం ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి ఆ వీడియో చూసినట్లయితే ఈ సెక్టర్ రిలేటెడ్ గా మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అండ్ అలాగే ఈ పవర్ సెక్టర్ లో ఏ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఏ కంపెనీస్ కి దేని వల్ల బెనిఫిట్ కలగబోతుంది అన్నది ఆ వీడియో లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీంతో పాటుగా లెవెన్ డేస్ బిఫోర్ కూడా మన ఛానల్ లోని ఈ పవర్ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా ఒక వీడియో అయితే రిలీజ్ చేసాం ఆ టూ వీడియోస్ ని కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ పవర్ సెక్టర్ లో ఎటువంటి ఆపర్చునిటీ ఉన్నది అండ్ ఏ ఏ కంపెనీస్ ఏ విధంగా బెనిఫిట్ పొందబోతున్నాయి అన్నది మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ముందైతే ఈ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ చేసినటువంటి వీడియో చూడడానికి ప్రయత్నించండి దానిలో కంప్లీట్ సెక్టర్ అనాలిసిస్ తో పాటు కంపెనీస్ గురించి కూడా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఈ సెకండ్ వీడియో కూడా చూడడానికి ప్రయత్నించండి సో ఈ సెక్టర్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీ అయితే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఈ టూ వీడియోస్ ని ఈ రోజు డైలీ మనీ షో క్యాండ్ కార్డ్ లో ఉంచుతాను ఈ వీకెండ్ లో మీ ఫ్రీ టైమ్ లోని మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి ప్రయత్నించండి నెక్స్ట్ ఈ రోజు సిఎన్బిసి దగ్గర నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటర్
పాలసీని కనుక తీసుకొచ్చినట్లయితే ఇది చాలా మందికి బెనిఫిట్ అవ్వబోతున్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేసిన తర్వాత దీనిలో ఎటువంటి క్లాజులు ఉంటాయన్నది మనం ఒకసారి చూడాలి డైలీ మార్కెట్ లో వచ్చేటువంటి ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీతో డీటెయిల్ గా షేర్ చేయడానికి మన మనీ పర్స్ టీమ్ పెట్టేటువంటి ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే ఈ వీడియో ని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి నెక్స్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి మెక్ కెఫే వాళ్ళు రీసెంట్ గా కండక్ట్ చేసినటువంటి ఒక గ్లోబల్ స్టడీలోని యావరేజ్ గా పర్ డే కి మన ఇండియన్స్ కి ట్వెల్వ్ ఫేక్ ఆర్ స్కామ్ మెసేజెస్ వస్తుంటాయని ఈ వచ్చేటువంటి స్కామ్ ఆర్ ఫేక్ మెసేజెస్ లోని ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ అయితే పాపం విక్టిమ్స్ అవుతున్నారని చెప్పి వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు దానిలో మోస్ట్ కామన్ గా మనం చూసినట్లయితే జాబ్ నోటిఫికేషన్ జాబ్ ఆఫర్స్ పేరుతో మెసేజెస్ వస్తుంటాయి కదా తీరా చూస్తే అక్కడ ఎటువంటి జాబ్ ఉండదు దానిలో ఒక లింక్ ని షేర్ చేస్తారు మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసుకోండి అని ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసి అప్లై చేయడానికి గనక వెళ్ళినట్లయితే మన బ్యాంక్స్ లో ఉన్నటువంటి డబ్బులు అవి కొట్టేస్తుంటారు మన మొబైల్ కి ఏదైనా వైరస్ ని పంపించడం ద్వారా మన మొబైల్ లో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా దొంగతనం చేస్తుంటారు నో ఇటువంటి స్కామ్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ మెసేజెస్ ఇటువంటి వచ్చినట్లయితే సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మెసేజెస్ లోని చాలా మంది పాపం విక్టిమ్స్ అవుతున్నారు అండ్ దాని తర్వాత బ్యాంక్ అలర్ట్ మెసేజ్ లు వస్తుంటాయి కదా మీ బ్యాంక్ లో మీరు కేవేసీ అప్డేట్ చేయాలని లేదా సంథింగ్ ఎల్స్ ఏవో ఒక మెసేజ్ వస్తుంటే పాపం అటువంటి మెసేజెస్ కి కూడా చాలా మంది విక్టిమ్స్ అవుతున్నారని చెప్పి వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు వీటితో పాటు మరికొన్ని మెసేజెస్ వీళ్ళు షేర్ చేయడం జరిగింది మీకు ఏదైనా ప్రైజ్ వచ్చిందనో లేదా మీకు కొరియర్ వచ్చిందని చెప్పి అది కూడా మెసేజ్ లు వస్తుంటాయి కదా ఇలాంటి మెసేజ్ లు అయితే చాలా ఎక్కువ అయిపోయి పాపం వాటిని నమ్మి ఇప్పటికి కూడా మన ఇండియన్స్ చాలా మంది నష్టపోతున్నారని చెప్పి వీళ్ళు కండక్ట్ చేసినటువంటి స్టడీలోని బయటపడింది సీక్రెట్ మనం అనుకుంటే ఎక్కువగా ఇటువంటి స్కామ్స్ రూరల్ ఏరియాస్ లోనే జరుగుతుంటాయని రూరల్ ఏరియాస్ అనే కాదు అర్బన్ ఏరియాస్ లోనే అది కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా పాపం చాలా మంది ఇటువంటి మెసేజెస్ ని నమ్మి వాళ్ళ డబ్బులు కోల్పోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి న్యూస్ అయితే మనం ప్రీవియస్ గా కూడా చాలా సార్లు విన్నాం స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా ఈ స్కామ్ మెసేజ్ లాగట్లేదు కంటిన్యూస్ గా ఈ స్కామ్ స్టార్స్ అయితే ఇటువంటి మెసేజ్ ని పంప్ అయితే ప్రయత్నిస్తున్నారు సో మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఇటువంటి పాపం తెలియక ఎవరైనా నమ్ముతున్నట్లయితే వాళ్ళని ఫస్ట్ అలర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇటువంటి మెసేజ్ లు వచ్చినట్లయితే వాటిని నమ్మి కాంటాక్ట్ చేయొద్దని ఈ ఫేక్ జాబ్ మెసేజ్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు ఎక్కువగా హౌస్ వైఫ్ ని టార్గెట్ చేసి ఇటువంటి మెసేజ్ లు పంపిస్తుంటారు పాపం తెలియక నమ్మినటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి స్కామ్స్ కి గురవుతూ ఉంటారు సో పక్కగా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళని కాదు ఎవరినైనా సరే ఇటువంటి స్కామ్స్ గురించి అలర్ట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి ఒక్కరిని అలర్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ స్కామ్ లో వాళ్ళు బాధితులు కాకుండా కాపాడుకుందాం నెక్స్ట్ పిరామిల్ ఫార్మా రిలేటెడ్ గా ఒక పాజిటివ్ అప్డేట్ ఉన్నది ఈ పిరామిల్ ఫార్మా వాళ్ళకి చెందినటువంటి యుఎస్ఏ బేతల్ హమ్ లో ఉన్నటువంటి మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ లోని ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ లో యుఎస్ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇన్స్పెక్షన్ ముగియడంతో ఇప్పుడు యుఎస్ ఎఫ్డిఏ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి ఈఐఆర్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నారు సో ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీకి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ రాలేదు కాబట్టి ఇది వీళ్ళ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ అండ్ ఇప్పుడు యుఎస్ ఎఫ్డిఏ దగ్గర నుంచి ఈఐఆర్ రిపోర్ట్ వీళ్ళకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఇన్స్పెక్షన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ క్లోజ్ అయినట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేయడం జరిగింది సో దీంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో పిరామిల్ ఫార్మా స్టాక్ త్రీ పర్సెంట్ పైన పెరిగింది నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ గా తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఆన్లైన్ గేమ్స్ పైన బ్యాన్ విధించడం జరిగింది సో ఈ బ్యాన్ రిలేటెడ్ గా మద్రాస్ హైకోర్టు లోనైతే కేసు ఫైల్ అయింది దీంతో మద్రాస్ హైకోర్టు హియరింగ్స్ విన్న తర్వాత ఈ రోజు ఆన్లైన్ స్కిల్ గేమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తమిళనాడు గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేయకూడదని చెప్పి ప్రీవియస్ గా వీళ్ళు విధించినటువంటి బ్యాన్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నట్టుగా తీర్పివ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ స్కిల్ గేమింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తమిళనాడు గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేయకూడదని మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతే ఉందో అది మనం డెల్టా కార్ప్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పెరిలైట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది వీళ్ళు టెన్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా పార్గో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి కంపెనీ ని అక్వైర్ చేసి ఎన్బిఎఫ్సి బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు సీ పార్గో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి కంపెనీ వీళ్ళ ప్రమోటర్ గ్రూప్ కి చెందినటువంటి కంపెనీయే సో అసలు వీళ్ళు చేసే బిజినెస్ కి ఇప్పుడు ఎన్బిఎ
నెక్స్ట్ రైల్వే వేగన్స్ అండ్ ఆటోమేటివ్ ఫోర్జింగ్స్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేటువంటి రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గానే ఫండ్ రైజ్ చేస్తామని అనౌన్స్ చేశారు నో దీనిలో భాగంగా నిన్న వీళ్ళ క్యూఐపి అయితే ఓపెన్ అయింది ఈ క్యూఐపి లోని వీళ్ళ ఫ్లోర్ ప్రైస్ ని సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఫార్టీ సిక్స్ పైసాగా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది దీనిపైన వీళ్ళు ఫర్దర్ గా ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది నో మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఏం రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయంటే ఈ క్యూఐపి రూట్ లోని వీళ్ళు దగ్గర దగ్గరగా నైన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా స్టేక్ ని డైల్యూట్ చేయడం ద్వారా థౌసండ్ క్రోర్స్ ఫండ్ రైజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని ఈ రైజ్ చేసేటువంటి ఫండ్ ద్వారా వీళ్ళు డెట్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడంతో పాటు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ గా కూడా వీళ్ళు యూజ్ చేసుకోబోతున్నట్టుగా షేర్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ రైల్వే వేగన్స్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేటువంటి టిటగ్ర రైల్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళకి రీసెంట్ గా మంచి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి కదా సో వీళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా ఆర్డర్స్ రావడంతో వీళ్ళ బిజినెస్ అయితే ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు దీనిలో భాగంగానే క్యూఐపి రూట్ లో సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఫండ్ రైజ్ చేయడానికి నిన్న వీళ్ళ బోర్డు అయితే అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సో త్వరలోనే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి క్యూఐపి ఓపెనింగ్ డేట్ అండ్ అలాగే ఫ్లోర్ ప్రైస్ రిలేటెడ్ గా కూడా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో వీళ్ళు క్యూఐపి లో ఎంత ఫ్లోర్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు అన్నది మనం చూడవలసి ఉన్నది నెక్స్ట్ డిసిలరీస్ అండ్ డ్రైవరీస్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేటువంటి సామ్ డిసిలరీస్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రైట్స్ కండక్ట్ చేసినట్లుగా ప్రీవియస్ మనం డైలీ మనుషులు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఆ టైంలో స్టాక్ లో కూడా మనం బాగా ప్రెషర్ చూసాం సో ఈ న్యూస్ ఏదైతే సర్క్యులేట్ అయిందో దీంతో వీళ్ళు ఎక్స్చేంజెస్ అయితే క్లారిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు ఈ సెవెంత్ నవంబర్ నుంచి వీళ్ళ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లోని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళైతే రైట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారని సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారో దాని రిలేటెడ్ గా కంపెనీ అయితే ఫుల్ గా కాపరేట్ చేస్తున్నట్టుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు సో ఫైనలీ ఈ రైట్స్ లో ఏం బయటపడుతుంది అన్నది మనం చూడాలి బట్ వీళ్ళపైన ఏవైతే రైట్స్ జరుగుతున్నాయో దాంతోనే మార్కెట్ నెగిటివ్ గా తీసుకోవడం వల్ల మనం కంటిన్యూస్ గా స్టాక్ లో ప్రెషర్ చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ రివోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వీటిని మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు చూడనట్లయితే ఇక్కడ స్క్రీన్ పై చూడొచ్చు ఈ రివోల్ట్ ఈ బైక్స్ యొక్క ప్రమోటర్ గ్రూప్ కంపెనీ రతన్ ఇండియా ఎంటర్ప్రైజెస్ నో దీని గురించి మనం ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఈ రతన్ ఇండియా ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది వీళ్ళు అదాని గ్రీన్ ఎనర్జీ వాళ్ళకి గ్రీన్ మొబిలిటీ సొల్యూషన్స్ లో భాగంగా అదాని గ్రీన్ ఎనర్జీ వాళ్ళ కార్పొరేట్ ఫ్లీట్ సర్వీసెస్ కోసం అని చెప్పి వీళ్ళ రివోల్ట్ ఈ బైక్స్ అయితే సప్లై చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో అదాని లాంటి పెద్ద కంపెనీకి వీళ్ళ రివోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ని సప్లై చేస్తున్నారంటే అది కంపెనీ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ కదా దాంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో మనం రతన్ ఇండియా ఎంటర్ప్రైజెస్ స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి రైల్వే పిఎస్యూ కంపెనీ అయిన ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి చెందినటువంటి ఎంఎస్ఎంఇ బోర్డు దగ్గర నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వరకు ఆర్డర్ వచ్చింది ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి చెందిన నోడల్ ఏజెన్సీస్ యొక్క బిల్డింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ వర్క్స్ కి వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ని ఆఫర్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ గా ఒక నెగిటివ్ అప్డేట్ ఉన్నది ఈ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి సికింద్రాబాద్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కమిషనరేట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్వంటీ క్రోర్స్ ట్యాక్స్ డిమాండ్ నోటీస్ వచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ ట్యాక్స్ డిమాండ్ నోటీస్ వీళ్ళకి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ జూలై ఫస్ట్ నుంచి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మధ్యన వీళ్ళకి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఏదైతే వచ్చిందో దాని రిలేటెడ్ గా అయితే వీళ్ళకి ట్యాక్స్ డిమాండ్ నోటీస్ వచ్చిందని వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి నోటీస్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళు ఎపిలేట్ అథారిటీ ముందు ఎపిల్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో ఫైనల్ గా ఎటువంటి వర్డిక్ట్ వస్తుంది అన్నది మనం చూడాలి నెక్స్ట్ ఎంటీఆర్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చే వీళ్ళ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో థర్టీ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ రిల్వర్ చేసినట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ రిల్వర్ చేశారు అండ్ ఎబిటా లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రిల్వర్ చేసినట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ రిల్వర్ చేయడం జరిగింది బట్ ప్యాట్ లో మాత్రం ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనపడుతున్నట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లోని పాయింట్ టూ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో చూసినా క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసినా వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో గ్రోత్ రిలివర్ చేసినా కూడా ప్రాఫిట్ లో డ్రాప్ కనపడడానికి రీజన్ ఏంటో చూద్దాం లాస్
రిలివర్ చేశారు అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ లోని ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రిలివర్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా వీళ్ళు ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో గ్రోత్ రిలివర్ చేశారు అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లోని ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేయడం జరిగింది సో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసినా కూడా వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లోను ప్రాఫిట్ లోను మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్స్ రెవెన్యూస్ లోని సిగ్నిఫికెంట్ గ్రోత్ రిలివర్ చేశారు బట్ డొమెస్టిక్ రెవెన్యూస్ లో మాత్రం మనకి స్లైట్ గా డ్రాప్ కనిపిస్తుంది వీళ్ళ అగ్రో కెమికల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లోను అండ్ అలాగే ఫార్మా ఎక్స్పోర్ట్స్ లో కూడా ఈ క్వార్టర్ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ డొమెస్టిక్ రెవెన్యూస్ లో ఇందాక డ్రాప్ కనపడుతుందని మాట్లాడుకున్నాం కదా దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈసారి మన కంట్రీలోని మాన్సూన్ డిలే అయింది కదా సో ఈ మాన్సూన్ డిలే అవడం వల్ల వీళ్ళ డొమెస్టిక్ రెవెన్యూస్ లో డ్రాప్ కనపడుతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఈ క్వార్టర్ లోని పిఏ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు మంచి నెంబర్స్ డెలివర్ చేసినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ యాక్సెస్ కేట్స్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే ఎబిటా లోని ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ట్వంటీ వన్ పాయింట్ వన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ కి వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లెవెన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ కి తగ్గింది ఈవెన్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ వీళ్ళ ఎబిటా లో కూడా గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళు ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లోని లెవెన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేయడం జరిగింది సో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో చూసినట్లయితే వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోను గ్రోత్ కనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే ప్రాఫిట్ లో కూడా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ రౌండ్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేసినా కూడా ప్రాఫిట్ లో డ్రాప్ కనపడడానికి రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ మెటీరియల్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది ఈ మెటీరియల్ కాస్ట్ బాగా పెరిగిపోవడంతోనే మనకి రెవెన్యూస్ లో గ్రోత్ కనపడుతున్నా కూడా ప్రాఫిట్ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది దీని రిలేటెడ్ గా వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగిందని దాంతోనే వీళ్ళ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లుగా చెప్తున్నారు కమింగ్ టు సెగ్మెంట్ వైజ్ కంపారిజన్ వీళ్ళ ఏరోస్పేస్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో ఈరో నీర్ లో చూసినా క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసినా గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు హెచ్ఈజి అండ్ అదర్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో ఈరో నీర్ లో డ్రాప్ కనపడుతున్నట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లోని ఫ్లాట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది ప్రొడక్ట్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన కూడా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఏపీ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో కూడా ఈరో నీర్ లోను క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లోను చాలా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈవెన్ ఎనర్జీ ప్రొడక్ట్ అండ్ సొల్యూషన్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ఈ క్వార్టర్ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఈ రిజల్ట్స్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కామెంట్ చేస్తూ ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ హైయెస్ట్ అవర్ రెవెన్యూస్ ని అచీవ్ చేసామని అండ్ వీళ్ళు రీసెంట్ గా యాడ్ సొల్యూషన్ జిఎంబిహెచ్ అనేటువంటి కంపెనీని అక్వైర్ చేసినట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు అక్విజిషన్ కూడా కంప్లీట్ అయింది నో ఈ అక్విజిషన్ కంప్లీట్ అవడంతో వీళ్ళ గ్లోబల్ క్లైంట్స్ కి వీళ్ళు ఆఫర్ చేసేటువంటి సర్వీసెస్ స్ట్రెంగ్ అని అవ్వబోతున్నాయని అండ్ దీంతో పాటుగా వీళ్ళ బోర్డ్ ఎప్కోజన్ అనేటువంటి కంపెనీని అక్వైర్ చేయడానికి కూడా అప్రూవ్ చేసింది ఈ ఎప్కోజన్ అనేటువంటి కంపెనీ ఎనర్జీ స్పేస్ లోని నీష్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ అలాగే ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ అండ్ సొల్యూషన్స్ లో కూడా వీళ్ళకి మంచి స్పెషలైజేషన్ ఉన్నదని సో ఈ అక్విజిషన్ కూడా కంప్లీట్ అయినట్లయితే సో ఈ అక్విజిషన్ కూడా కంప్లీట్ అయినట్లయితే ఎనర్జీ వర్టికల్ లోని మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ అమెరికా ఎనర్జీ మార్కెట్స్ లోని వీళ్ళకి యాక్సెస్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి షేర్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ అండ్ కెమికల్స్ వాళ్ళ నెంబర్స్ కూడా వచ్చే ఈరో ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే ఎబిటా లో సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ ప్యాట్ లో మాత్రం ట్వంటీ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది ఈవెన్ ఈరో ఇయర్ బేసిస్ లోని వీళ్ళ ఎబిటా మార్జన్స్ లోను ప్యాట్ మార్జన్స్ లో కూడా డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లోని సెవెన్
ఆఫర్లోని లుపిన్ వాళ్ళు మంచి నెంబర్స్ డెలివర్ చేసినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నజారా టెక్నాలజీస్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోటర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కోటర్ లో వీళ్ళు ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో థర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే ఎబిటా లో థర్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్యాట్ లో ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోట తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోను ప్యాట్ మార్జిన్స్ లో కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేసినా కూడా వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్రీవియస్ కోట లో వీళ్ళు ట్వంటీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ఈ కోటర్ కి వీళ్ళ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ కి పెరిగింది విచ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఈ రాన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ గేమింగ్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లోను ఎబిటా లోను మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ వీళ్ళ ఈ స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్ ఉంది కదా ఈ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లోను ఎబిటా లోను కూడా ఈ రాన్ ఇయర్ బేసిస్ లో మంచి గ్రోత్ కనిపిస్తుంది బట్ వీళ్ళ యాడ్ టెక్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో మాత్రం ఈ రాన్ ఇయర్ బేసిస్ లోని థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనపడుతున్నట్లయితే ఎబిటా లోని ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది సో అక్సెప్ట్ యాడ్ టెక్ సెగ్మెంట్ వీళ్ళ గేమింగ్ అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్ నెంబర్స్ లో అయితే మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఈ కోట లో నజారా టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు డీసెంట్ నెంబర్స్ డెలివర్ చేశారు నెక్స్ట్ పిఎస్ కంపెనీ అనేటువంటి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోట తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేసిన ఈ కోట లో వీళ్ళు ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోట లో వీళ్ళు ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ కోటర్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ ఈ కోటర్ కి వీళ్ళ ప్రాఫిట్ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ కి పెరిగింది సో ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసిన కోటర్ అండ్ కోటర్ లో చూసిన వీళ్ళ టాప్ లైన్ లోను బాటమ్ లైన్ లోను మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ స్టాక్ లో మనకి పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది నెక్స్ట్ కేఆర్బిఎల్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ నెంబర్స్ కూడా వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోట తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేసిన ఈ కోట లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ అలాగే ప్రాఫిట్ లో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది సో వీళ్ళ టాప్ లైన్ లోను బాటమ్ లైన్ లో నెంబర్స్ లో వీక్నెస్ కనపడుతుండడంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ లో మనం ప్రెషర్ చూసాం నెక్స్ట్ గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చి ఈ రోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే ఎబిటా లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ ప్యాట్ లో అయితే అక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో గ్రోత్ డెలివర్ చేసిన ఎబిటా అండ్ ప్రాఫిట్ లో సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ కనపడుతుంది కదా దీనికి వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నటువంటి రీజన్ ఏంటంటే వీళ్ళ కేపబిలిటీ అండ్ కెపాసిటీస్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం అని దీంతో వీళ్ళ మ్యాన్ పవర్ అండ్ ఆర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బాగా పెరిగాయి కాకపోతే ఇవి షార్ట్ టు మీడియం టర్మ్ లోని వీళ్ళ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ అయితే డ్రైవ్ చేస్తాయని చెప్పి వీళ్ళు కామెంట్ చేస్తున్నారు దీంతో పాటు ఈ కోటర్ లోని వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా పెరగడం వల్ల వీళ్ళ ప్యాట్ మార్జిన్స్ కూడా ఇంపాక్ట్ అయినట్లుగా చెప్తున్నారు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోటర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కోటర్ లోని వీళ్ళ ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ బాగా పెరిగాయి అండ్ అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోట తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కోటర్ లో ఫైనాన్స్ కాస్ట్ కూడా పెరిగింది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోట లో వీళ్ళకి నెగిటివ్ ఇన్వెంటరీ ఉన్నట్లయితే ఈ కోట లో ఇన్వెంటరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా యాడ్ అయ్యాయి సో ఇవన్నీ రీజన్స్ తోనే వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో గ్రోత్ కనపడుతున్నా కూడా ఎబిటా అండ్ ప్రాఫిట్ లో మనకి డ్రాప్ కనిపిస్తుంది బట్ ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఈ కోట లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే ఎబిటా లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్యాట్ లో వన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఈ రాన్ ఇయర్ బేసిస్ లోని వీరు ఆర్ ఇండియా అండ్ ఎంప్లాయ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ పెరగడం వల్ల ప్రాఫిట్ లో అయితే మనకు డ్రాప్ కనపడుతుంది కానీ ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కోట లో వీళ్ళ నెంబర్స్ లో మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడేసరికి ఈ రోజు సెషన్ లో గ్రాన్యువల్ స్టాక్ లో మనకి పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది నెక్స్ట్ మార్క్స్ అండ్ ఫార్మా వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చి ఈ రాన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోను ఎబిటా లోను మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్యాట్ లో థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ ఈ రాన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోను ప్యాట్ మార్జిన్స్ లో కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఈవెన్ ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేసినా కూడా ఈ కోట లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్
చూస్తే ఈరో నీర్లోనూ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్లోనూ మంచి గ్రోత్ అయితే డెలివర్ చేశారు బట్ ప్రాఫిట్ లో మనకి డ్రాప్ కనపడుతుంది కదా దానికి రీజన్ ఏంటో చూద్దాం వీళ్ళకి ఈ క్వార్టర్ లోని ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్స్ రూపంలో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ డెబిట్ అయ్యాయి ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వన్ టైమ్ ఎక్సెప్షనల్ ఇంపాక్ట్ వల్లనే మనకి రెవెన్యూస్ లో గ్రోత్ కనపడుతున్నా కూడా వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లోని డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అదే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ నెంబర్ ని మనం కంపేర్ చేసి చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లో గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఈవెన్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లోని స్లైట్ గా గ్రోత్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు లెవెన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేయడం జరిగింది ఈ రౌన్ ఇయర్ బేసిస్ లో చూస్తే వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లో గ్రోత్ డెలివర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లో మనకి డ్రాప్ కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా ఈ రౌన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ నెంబర్స్ లో అయితే గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ కాకపోతే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోను అండ్ ప్రాఫిట్ లోను డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో ఈ స్టాక్ కూడా బాగా ర్యాలీ అయింది కదా సో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ నెంబర్స్ లో డ్రాప్ కనపడుతుండడంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో స్టాక్ లో మనకి బాగా ప్రెషర్ కనపడింది నెక్స్ట్ గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు కానీ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ కి వీళ్ళ ప్రాఫిట్ థర్టీన్ క్రోర్స్ కి తగ్గింది ఈ రోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో గ్రోత్ డెలివర్ చేసిన ప్రాఫిట్ ఇంత తగ్గడానికి రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ మెటీరియల్ కాస్ట్ బాగా పెరిగిపోయింది అండ్ దాంతో పాటు వీళ్ళ ఇన్వెంటరీ అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా బాగా పెరిగాయి దీంతో పాటు రిమైనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా పెరగడం వల్ల వీళ్ళ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ బాగా పెరిగిపోయాయి సో ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్లనే వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ లోని మనకి డ్రాప్ కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లో డ్రాప్ కనపడుతుండడంతోనే ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత గ్లోబల్ స్పిరిట్ స్టాక్ లో మనకి కొంత ప్రెషర్ కనపడింది ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మీరు ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్ ఛానల్ వచ్చి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలనైతే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ లో ఆల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్